Hello everyone. In this video, I will be discussing about comma operator. Another common operator available in C++ and it is also available in C. Now, this comma operator is uh, used frequently while working with for loops when we have multiple uh, variables in the for loop. Like you can see over here, we have int i is equal to 0 and j is equal to 5. So these are two different variables that we have used in the for loop. Now what it does, it separates. Now you can see here, there is a separation of uh, exp sub expression in this. Now it separates a number of sub expressions. It can be two, three, or you can add more of here. Each of which is evaluated left to right and the value of the rightmost operand becomes the L value. Now they are evaluated left to right means uh, something will be happening x plus plus y plus plus and the result of the rightmost will be uh, provided to the result. So you can also put the different values and check the results. Now here we have used one as a comma after one we have put the comma operator it is multiple in initial initialization and come definitions of x and y then a is assigned the result of x plus plus comma y plus plus so it will be computed x will be incremented y will be incremented similarly in the for loop hum yahan pe dekh sakte hain ki for loop mein hamare paas do different variables hain aur inko humne comma operator ke sath separate kiya hai to in fact say uh, jo first expression aur third expression us dono mein aap dal sakte hain aur jo second hai wo aapko malum hai ki isme hamare paas condition aati hai jisme hum relational aur uh, operators ko use karke ek expression ya logical expressions uh, logical operators ko bhi use karke ek bada complex expression bhi yahan pe specify kar sakte hain ye generally un tarah ke programs mein aap dekhenge jahan pe aapko ab pucha jayega ki iske output kya hai to aapko wahan pe dhyan dena padega to yahan pe humne dekha ki i plus plus aur comma display to yahan pe do humne uh, increments alag alag show kiye hai to bar bar yahan pe display bhi call hoga jab hum karke dekhte hain programs ke through to yahan pe bhi humne ye comma dal diya aur ye hum yahan pe show kar rahe hain ki function call mein sabse pehle x pass hoga dusra parameter yahan pe uh, uh, y pass hoga aur teesra hamare paas z pass hoga इस तरह से हम काम करते हैं। Now in this program, हमने अलग-अलग comma operators को show करने के लिए अलग-अलग programs पहले से कुछ बना के रखे हैं। हमने दो variables लिए हैं x और y और इस declaration कम definition में हमने initialization भी की हुई है तो ये definition भी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि comma operator हमने यहाँ पे use किया है जो कि separate कर रहा है इन x is equal to one वाली statement को x इसको हम अलग-अलग statement में भी लिख सकते हैं। अब इस expression को अगर हम देखें तो यहाँ पे आप देखिए कि x plus plus y plus plus तो यहाँ पे पहले x की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी ठीक है और इट विल बी टू देन पहले यहाँ पे वन आएगा ठीक है उसके बाद टू हो जाएगी फिर y की वैल्यू पहले आएगी टू तो ये टू इसको इनिशियलाइज हो जाएगा यानी कि a की वैल्यू टू बननी चाहिए और y को जब हम बाद में प्रिंट करें तो एक एक बढ़ जानी चाहिए ठीक है इसी तरह अगर हम देखें कॉमा ऑपरेटर में हमने दो वेरिएबल लिए अलग अलग एक आई और जे दोनों इन टाइप के और इनिशियल वैल्यूज ये है एक को हम इंक्रीमेंट कर रहे हैं दूसरे को डिक्रीमेंट करते हैं तो इस तरह से हम यहाँ पे आई और जे की वैल्यू प्रिंट करा के देखते हैं तो इसको हम देखते हैं कि क्या इसकी आउटपुट आती है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक्स ए की वैल्यू टू आई जैसे कि आपको मैंने बताया कि एक्स प्लस प्लस पहले एक्स की वैल्यू होगी फिर यहाँ पे एक्स प्लस प्लस हो जाएगा फिर वाई वाई का जो वैल्यू होगी वो ए को मिल जाएगी दैट इज टू अब यहाँ पे जब प्रिंट करेंगे तो हमारे पास एक्स की वैल्यू क्या होगी जो कि प्लस प्लस होने के बाद वाली है तो यहाँ पे वन प्लस वन टू हो जाएगी और वाई की वैल्यू थ्री हो जाएगी इसी तरह यहाँ पे आप लूप में देखें पहले इसकी वैल्यू जीरो प्रिंट हो रही है फिर वाई की जे की वैल्यू फाइव तो वो बढ़ रहा है वो घट रहा है तो इस तरह से ये हमारे आउटपुट हमें बता रही है कि हमारे आउटपुट क्या आएगी तो यही चीज का आपने ध्यान रखना है कि कॉमा ऑपरेटर के साथ आप इस तरह के स्टेटमेंट्स लिख सकते हैं फिर हम एक और एग्जाम्पल देखते हैं जिसमें हम क्या कर रहे हैं कि हम फॉर लूप के अंदर एक फंक्शन कॉल भी प्लेस कर रहे हैं तो डिस्प्ले नाम का फंक्शन हमने बनाया है जिसमें एरे का एक पर्टिकुलर एलिमेंट जैसे कि हमने यहाँ पे एरे बनाई हुई है और इसको इनिशियलाइज कराया हुआ है इन मेंबर्स इसके जो डेटा मेंबर्स के साथ या डेटा वैल्यूज के साथ अब इसका सम कैलकुलेट करना है तो डिस्प्ले फंक्शन में हम जाके बार बार एक्स की वैल्यू को डिस्प्ले भी करेंगे फिर यहाँ पे लूप में हमारे पास सम कैलकुलेट होगा जो इनकी वैल्यूज को ऐड करेगा और सम को डिस्प्ले भी करेगा तो इस तरह से यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने थर्ड एक्सप्रेशन जो कि फॉर लूप का है उसके अंदर भी हमने कॉमा ऑपरेटर के साथ मल्टीपल वैल्यू स्पेसिफाई कर दी है तो लेट सी इसको सेव करते हैं और रन करते हैं तो यहाँ पे आप देखें कि बार बार हमने पहली बारी में सम इज इक्वल टू टेन 
फिर ट्वेंटी थर्टी फोर्टी फिफ्टी एंड सो ऑन ठीक है तो यहाँ पे बस एक ही ड्रॉबैक है कि अगर हमें फाइव की वैल्यू लास्ट में एक्स्ट्रा प्रिंट हो रही है अगर उसको अवॉइड करना है तो हम यहाँ पे कोई इफ के साथ स्टेटमेंट लगा के चेक लगा सकते हैं ताकि ये प्रिंट ना हो ठीक है एक और वे में हम इसको लिख सकते हैं जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने एक फंक्शन कॉल किया उसमें तीन आर्ग्यूमेंट हमने पास किए एक्स वाई और जेड और Z की जगह हमने यहाँ पे जैसे नॉर्मली लिखते थे तो यहाँ पे हमने फंक्शन कॉल ही प्लेस कर दिया किसी और फंक्शन को तो ऊपर हमने दो फंक्शन बनाए हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं एक तो सिंपल डिस्प्ले का काम कर रहा है तो फंक्शन की जगह आप यहाँ पे डिस्प्ले भी लिख ले तो बेटर रहेगा तो यहाँ पे हम ये डिस्प्ले करते हैं तो यहाँ पे भी हम डिस्प्ले लिख लेते हैं ठीक है तो ये हमारे पास डिस्प्ले फंक्शन हो गया अब इसको हमने यहाँ पे सिंपल प्रिंट कराया अब इसके अंदर सम के अंदर हमने वन टू एन नंबर जितना भी हमने एन की वैल्यू जा रही है उसका सम आ जाएगा ठीक है तो आप यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले एक्स गया फाइव गया फिर वाई की वैल्यू हमने यहाँ पे टेन सेट की है बट यहाँ पे वो री इनिशियलाइज कर रहा है वाई की वैल्यू को थ्री तो थ्री के बाद पहले वाई जाएगा उसके पास तो वाई तो थ्री प्रिंट हो जाएगा पर उसके बाद इंक्रीमेंट होगा अगर हम आगे कहीं यूज करना चाहते हैं इसी तरह अगर हम सम की वैल्यू देखें तो सम एक यहाँ पे फंक्शन कॉल होगा और उसको आई की वैल्यू ट्वेंटी जाएगी तो i की वैल्यू यहाँ पे जब 20 जाएगी फिर वो ये n के अंदर चली जाएगी तो ये लूप 20 नंबर के लिए यानी कि फर्स्ट वन से लेके 20 नंबर का सम कैलकुलेट कर देगा तो इसको हम रन करके देखते हैं तो इस तरह यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने ये फंक्शन कॉल में भी हम कॉपा ऑपरेटर यूज करते हैं पर ये मैंने थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स बना के आपको आउटपुट शो करने की कोशिश की है कि इस तरह से हमारे पास इस तरह हम फंक्शन कॉल के अंदर जो आर्ग्यूमेंट्स या पैरामीटर्स में भी हम जब स्पेसिफाई करते हैं जैसे कि ये आप देख सक रहे हैं तो यहाँ पे भी हम कॉमा ऑपरेटर का सहारा लेते हैं एक मिनट मुझे सेव करने दो इसको नाउ रन ये अक्सर एरर जो आती है ना ये क्या होता है कि आप जब सिलेक्ट करके रखते हैं तो वो कई बार एरर दे देता है नाउ इसमें आप देखें कि एक्स की वैल्यू फाइव आ गई ठीक है जो कि इनिशियल वैल्यू थी वाई की वैल्यू थ्री आ गई क्योंकि हमने सेट की है और वो वैल्यू उसने प्रिंट कर दी सम की वैल्यू पहले उसने सम कैलकुलेट किया और फर्स्ट वन से लेके ट्वेंटी नंबर्स को वन प्लस जैसे टू प्लस थ्री प्लस ऐसे करते करते तो उसने कैलकुलेट करके हमें दे दिया तो इस तरह से ये जो प्रो, प्रोग्राम ने बनाया ये हमने बताया कि यहाँ पे भी हम कॉम ऑपरेटर यूज कर सकते हैं अब आगे चलते हैं हमारे पास एक और वे है कि हम ऐसे भी स्पेसिफाई कर सकते हैं इफ में जैसे यहाँ पे क्या कर रहा है कि एक लूप चल रही है आई की इनिशियल वैल्यू माइनस है और आई की वैल्यू फोर से पहले पहले आई को इंक्रीमेंट करी जा और अब जब हमने चेक लगाया i इज इक्वल टू वन तो वो बंद हो जाएगी लूप तो इस तरह हम क्या कर सकते हैं कि हम कुछ चेक लगा के मतलब इफ के अंदर भी हम मल्टीपल कंडीशन स्पेसिफाई कर रहे हैं यूजिंग द कॉम ऑपरेटर तो इसमें जो रिजल्ट आएगा वो लास्ट वाले का कंडीशन होगी कि इफ ट्रू जब तक चलता रहेगा तो ये इफ में i की वैल्यू जब तक ये ट्रू होती रहेगी ये चलता रहेगा तो अब हम देखते हैं कि इसकी आउटपुट क्या आ रही है देखो टू थ्री फोर ठीक है ये इसलिए आ रहा है क्योंकि आई की वैल्यू वन से बड़ी होनी चाहिए पहले वन यहाँ पे अगर आया होगा तो उस केस में पहली बारी में जब इंक्रीमेंट हो गया तो इंक्रीमेंट हो गया इसको टू मिला टू इज ग्रेटर देन वन तो इसने प्रिंट कर दिया फिर थ्री फिर फोर इस तरह से यह हमारे पास वैल्यू आई की वैल्यू थ्री तक चला और थ्री के बाद ये इंक्रीमेंट होके फोर आ गया सो so, ये डिफरेंट वेज हैं जिसके साथ हम कॉमा ऑपरेटर अलग अलग और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं तो अगर आपको कोई आउटपुट वाले प्रोग्राम आ जाते हैं जिसमें कैलकुलेट द आउटपुट आ जाए तो उस तरह में आप ये कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन की फॉर्म में देख सकते हैं